Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Ngayon naman, dumako tayo sa subtracting polynomials. Pero mas mabuting, panoorin mo muna yung adding polynomials kasi mahalaga na ma ma alam mo kung paano mag-add kasi halos pares lang naman sila ng subtraction. Okay, so number 1, 12x minus 5x. Sabi natin sa adding polynomials, madaling makita ang mga terms dahil ito ay pinaghihiwalay ng plus or minus sign. So sa example number 1, meron tayong dalawang terms. Ito yung 12x at ito yung negative 5x. Bakit ko sinabing negative 5x? Kasi yung minus sign na yan, kukunin na rin yan ng 5. Kaya magiging negative 5x na siya. Okay? At kapag tayo ay nag-add or nagsusubtract ng polynomials, kinocombine natin yung like terms. etong dalawang to, like terms sila. Bakit? Kasi pareha sila ng literal coefficient na x. So, pwede natin silang pagsamahin. Okay? So, 12 minus 5 is 7. Anong grupo to? Pareha silang x. So, ang sagot natin, 7x. Okay? So, so number 1, 7x. Number 2. 7p squared minus 8p squared. Ilang terms ulit ang meron tayo? Dalawa. First term, second term. Okay? Yung second term natin at first term natin, parehas sila ng literal coefficient. Parehas silang p squared. So, pwede natin silang pag pagsamahin. Like terms ulit ang tawag sa kanila. No? So, 7, 7 minus 8. 7 minus 8 sa integers, pag magkaiba ng sign, sinusubtract natin. So, 8 minus 7 na yun, no? Magiging 1. Tama? 8 minus 7 is 1. Kaso, yung 7 at saka yung 8, kung ikukumpara mo, mas malaki yung 8. So, dapat kunin mo yung sign nun, negative. Dahil ito ay grupo ng mga P, P squared, ah, P squared, isusulat mo, P squared. Okay. Kung papasin mo, tatanggalin ko yung 1. Bakit? Kasi ang 1 ay hindi na dapat sinusulat pa. Dahil may obvious naman na meron tayong isang p squared dyan. So kapag may 1 sa harapan, nire-remove na natin yun. So ang sagot natin sa number 2 ay negative p squared. Okay? Number 3. 9g minus 9g. Parehas silang g. So pwede ulit natin silang i-combine. Okay? So dal 9g minus 9g. 9 minus 9 is 0. 0, grupo ng mga G. Kailangan mo pa bang isulat yung G? Hindi na po. 0 na lang. Kasi wala na nga natira. Okay po. Next example tayo, number 4. Yan. This time, dito na papasok yung bagong konsepto. Bakit? Kasi meron kan nakitang parenthesis. Okay? So kung merong parenthesis, ibig sabihin... Yang sign na yan, kailangan natin yung i-apply sa o oh, distribute sa mga nasa loob ng parenthesis. So, yan ay ita times natin sa first term na nasa loob ng parenthesis at ita times natin sa second term na nasa loob ng parenthesis. Okay? So, ibig sabihin, para mawala yung parenthesis na yan, kailangan natin gawin yung distribution, no? So, 7p squared, kinopya ko lang yung first term. At ito ay, ito yung first term sa loob ng parenthesis, times mo yung negative. So, negative times negative, nagiging positive. And then, 8p. Okay, yung negative 8p, naging kabalik tara, naging positive 8p. Ngayon, i-distribute ko siya sa second term, nasa loob ng parenthesis. Yung ne, a positive 4p squared, Ngayon naman, babaliktad na rin yung sign yan. Magiging negative 4p squared. Okay? Yun yung epekto ng minus na nasa labas ng parenthesis. Lahat ng nasa loob niyan, nagiging kabaligtaran. Okay. So, this time, wala na tayong parenthesis. Pwede na tayong mag-solve. No? Continue na natin yung pagkukombine ng like terms. Sabi natin kanina, Pag nagko-combine tayo ng like terms, tinitignan natin kung pares sila ng literal coefficient. So, sa 7p squared, sino ang ka-like term niya? ba ito? Kasi pares silang p squared. So, ibig sabihin, 7 minus 4 is 3. Okay? 3. Grupo ng mga p squared. At yung 8p 
spin natin, wala siyang pwedeng ka-like term. Da wala nang natira. So, copy na lang yan, plus 8P. Okay, so this is our final answer for number 4. Next, number 5 tayo. So, sa number 5, kung mapapansin ninyo, meron ulit tayong parenthesis. At sabi natin, kailangan mawala muna yan bago tayo mag-solve. Okay, so copy natin. 4A. Kinopya ko lang yung first term. Kasi wala pa naman siya sa parenthesis. Okay, so itong minus na to, distribute mo sa dito sa nasa loob. Okay, so negative times positive, magiging negative. Kabaligtaran na yung 2A, kaya naging negative 2A na siya. Ganun din sa positive 5. Babalik tarad ang sign niyan. Mag-iiba. So, magiging negative 5 na siya. Yun yung epekto ng minus or negative sa harapan ng parenthesis. Okay. So, this time, wala na yung parenthesis. Inalis na natin. So, we can combine like terms. Ano ba yung like terms natin dito? Itong 4A tsaka negative 2A. O pwede rin namang 4A minus 2A. So, 4 minus 2 is 2. Grupo ng mga A. And then, itong constant natin, copy lang natin. Minus 5. Yan yung final answer natin sa number 5. Okay. So, for our last example, number 6, 8C squared plus 9C minus the quantity 3C squared minus 4C. Okay? So, copy natin yung mga naunang terms. 8C squared plus 9C. At dahil may minus dito, lahat ng nasa loob, mag-iba ng sign. So, yung 3C squared magiging negative 3C squared. Yung negative dito magiging positive 4C. Okay? And then, combine ulit tayo like terms. Ayan, puro mga C yung mga terms natin. May mga C siya na variable. Pero, unahin natin yung may pinakmataas na exponent, which is C squared. No? 8C squared, ito yung ka-like ka terms niya. So, combine natin, 8 minus 3 is 5. Grupo ng mga C squared. And then, 4, uh, 9C plus 4C is 13C. Positive 13C. Okay? So, ito na yung ating final answer. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.